ஆனா அபானா சதி தியானம்னு ஒரு தியானம் பார்க்க போகிறோம் ஆனா அபானா சதி தியானம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் எனக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கிடச்சிது ஆனா பானா சதி தியானம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் ஒரு அருமையான திட்டம் இது வந்து உலகத்துலேயே அருமையான ஒரு பயிற்சி வாங்க அப்படின்னு சென்னையில் கிளாஸ் நடக்கிறதா சொன்னாங்க ஐயாயிரரூவா ஃபீஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஐயாயிரரூவா பெரிய அமௌண்ட் நானும் கிளம்பி போனேன் ஏன்னா அப்போல்லாம் எந்த ஊரில் எந்த கிளாஸாக இருந்தாலும் கிளம்பி போயிடுவோம் இப்போ அப்படி தான் போனவுடனே இப்போ ஃபீஸெல்லாம் கொடுத்துட்டு உட்காந்துருந்தோம் சரி நானும் பெரிய ஒரு பயிற்சி சொல்லித்தர போகிறாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வந்தார் ஆமாம் உண்மையிலே பெரிய பயிற்சிங்க ஆனால் அப்போ ஆனால் சதி தியானம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னாங்க சொல்லிக் கொடுத்தாரு இங்கே பாருங்க ஆனா அப்படின்னா மூச்சு காற்ற உள்ள இழுக்கிறதாமா அபானா அப்படின்னா மூச்சு காற்ற வெளியே விடுறதாமா சதினா கவனிக்கிறதாமா அவ்வளோதாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நாங்கள் போன எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு கண்ணை மூடி உட்கார சொல்லி சின்ன முத்துறாவில் முதுகு நேராக வச்சுக்கிட்டு மூச்சு காற்று உள்ளே போகிறதையும் வெளியே வரையும் கவனிங்க அப்படின்னாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தான் கிளாஸு ஆச்சரியமாக இருந்தது அதாவது மூச்சு காற்று உள்ள போகிறதையும் வெளியே வரதையும் கவனிப்பது ஒரு மிகச்சிறந்த தியானம் ஒரு அருமையான பயிற்சி மூச்சு காற்று உள்ள போகிறதையும் வெளியே வரதையும் கவனிக்கிறதுக்கு பேர் ஆனா அபானா சதி தியானம்னு பேருங்க இப்போ பாருங்க நான் கூட நினச்சேன் இன்னும் இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு போய் இவ்வளோ நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணி பணமெல்லாம் வாங்கிட்டாங்களே அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தாங்க புரிஞ்சுது அதை செய்ய 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 உடல் ஆரோக்கியம் மன நிம்மதி புத்தியில் தெளிவு சக்தி எல்லாமே கிடைக்குதுங்க அருமையான பயிற்சி ஆனா பானா சதி தியானம் இதைத்தான் புத்தர் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு தம்மா அப்படின்னு மூச்சு காற்று உள்ள போகிறதையும் வெளிவரதையும் கவனிக்கிறத விட ஒரு மிகச்சிறந்த தியானம் கிடையாது இப்படி நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் இதை கவனிச்சு 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 இப்போ சாப்பிட்றதே இல்லைங்க ஆமாங்க ஆரம்பத்தில் கவனிக்கும் பொழுது ஒன்றும் தெரியாது போக போக என்ன தெரியுமா உள்ளுக்குள்ளே ஒடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோ ஒரே ரிதம் ஆயிரும் பசி எடுக்காது தண்ணி தகமே எடுக்காது சாப்பிட்டா கடுப்பாக இருக்கும் தண்ணி குடிச்சா கடுப்பாக இருக்கும் இல்லைன்னா சூப்பராக இருக்கும் அவர் பயந்துட்டார் செஞ்சு செஞ்சு சாப்பிட்டா கடுப்பாக இருக்காமா நல்லா இல்லையாமா நான் சொன்னால் பரவாயில்ல ஜாலியாக இருங்க நீங்கள் முக்தி அடைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த மூச்சு காற்று உள்ள போகிறதையும் வெளிவரதையும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் கவனிக்கிறோமோ அவ்வளவு சக்தி அவ்வளவு ஆரோக்கியம் அவ்வளவு நிம்மதி அருமையான பயிற்சி அதாவது என் குருநாத சொல்லுவார் லாங்கர் த த்ரெட்டு ஹையர் த கைட்டுன்னு நூல் எவ்வளோ நீளமாக இருக்கோ பட்டம் உயரமாக பறக்கும்னு ஸோ அதே மாதிரி மூச்சு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க மனசு இருக்கு இல்லையா அது நூலுங்கிறது காற்று மனசுங்கிறது பட்டம் மூச்சு காற்று நிறைய இருந்தால் மனசு ஏகாந்தமாக இருக்குங்க இதை சரி எப்போ பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் பஸ்ஸில் போகும்போது பண்ணலாம் காரில் போகும்போது பண்ணலாம் இல்லை பாத்ரூமில் உட்காந்துருக்கும் போது பண்ணலாம் எப்போனா பண்ணலாம் மூச்சு காற்று கவனிக்கிறதுக்குன்னா யாருக்கு தெரியும் ஒரு நாளில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எவ்வளவு முறை மூச்சு காற்று உள்ளே செல்வதையும் வெளியே வருவதையும் கவனிக்கிறீர்களோ உடலில் அவ்வளவு சக்தி கிடைக்கும் இப்ப இருந்தே பழகிக்குங்க நான் சொல்றதுல அடுத்த இருக்கும் இப்ப இருந்து எல்லாரும் பழகிக்குங்க சாப்பிடாம எப்படி வாழ்றது தண்ணி குடிக்காம எப்படி வாழ்றதுன்னு ஆமா இப்ப போற பக்க பார்த்தா சோறு கிடைக்காது போல் இருக்கு இப்ப தண்ணி கிடைக்கிறது இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் சோறும் கிடைக்காது போல் இருக்கு அப்ப யாரெல்லாம் சாப்பிடாம தண்ணி குடிக்காம வாழ்ற கத்துக்கிறீங்களோ அவங்க மட்டும்தான் ஊரில் வாழ முடியும் ஆமாங்க சோறு தண்ணி தேவையில்லாம் பச்சா உட்காந்துக்க வேண்டியதானே எனக்கு ஃப்யூச்சரில் வருங்காலத்தில் இந்த திட்டம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான திட்டமாக இருக்கும் எனவே இப்போ இருந்து மூச்சு காற்று உள்ள போகிறதையும் வெளியே வரதையும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் வாட்ச் பண்ணுறீங்களோ பொழைச்சிக்கலாம் ஒரு பனி மலையில் இமயமலையில் ஒரு சித்தர் உட்கார்ந்துருந்தார் அம்மா ட்ரெஸ்ஸே போடாமல் வெறும் கோமனம் கட்டி கோமனம் மட்டும் கட்டிகிட்டு உட்காந்துருந்தாராமா அப்போ நம்ம ஒருத்தர் போய் கேட்டிருக்கிறாரு எங்க இவ்வளோ குளிராக இருக்குது நான் சொட்டர்லாம் போட்டிருக்கேன் ஷூவெல்லாம் போட்டிருக்கிறேன் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்களே உங்களுக்கு வந்து குளிர் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாராமா அதுக்கு அவர் சொன்னாராமா எனக்கெல்லாம் குளிர் இல்லை அப்படின்னாராமா என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கும்போது சொன்னாராமா என்னை நானே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என் மூச்சு காற்றையும் நான் வேடிக்கை பார்க்குறேன்னு சொன்னாராமா மூச்சு காற்று உள்ள போகிறதையும் வெளியே வருதையும் வேடிக்கை பார்த்தீங்கன்னா உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகும் 
உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை அனைத்து உறுப்புகளும் தன்னைத்தானே குணப்படுத்தும் மூச்சு கற்ற அந்த மூச்சுடைய அந்த பிரெத் இருக்கு இல்லையா அதோட டெப்த்து அதிகமாகும் மனம் நிம்மதியாக இருக்கும் புத்தி தெளிவாகும் உடம்புக்கு தேவையான எல்லா ஆக்சிஜன் சப்ளையும் கிடைக்கும் மூச்சு காற்று உள்ளே செல்வதையும் வெளியே செல்வதையும் வேடிக்கை பார்க்கும் அந்த நேரத்தில் பழைய ஞாபகமெல்லாம் வரும் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் முன்னால் நடந்த கோபம் டென்ஷன் எல்லாம் ஞாபகம் வரும் பயப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க அதெல்லாம் உங்களை விட்டு போகுதுன்னு அர்த்தம் மூச்சு காற்று உள்ளே போய் வெளியே வருதை கவனிக்கிற அந்த நேரத்தில் எதுவெல்லாம் தோணுதோ அதனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் பிறகு ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு சிக்கலும் இருக்காது அது உங்களை விட்டு ஓடி போய்விடும் இப்படி மூச்சு காற்று உள்ளே செல்வதையும் வெளியே செல்வதையும் வேடிக்கை பார்க்கிற ஆனா பானா சதி தியானத்தை ஒரு நாளில் எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ எப்பெல்லாம் முடியுமோ செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க தாசா பண்ணமா இதுக்கு ஒரு சென்டருக்கெல்லாம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை உட்கார்ந்த இடத்துல பண்ணலாம் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனா பானா சதி தியானம் ஒரு அருமையான பயிற்சி பல ஞானிகள் இந்த உலகத்தில் ஞானம் அணிந்ததுக்கு ஒரே காரணம் மூச்சு காற்று உள்ளே செல்வதையும் வெளியே வருவதையும் வேடிக்கை பார்ப்பதை எஸ் அ விட்னஸ் சாட்சியாக இருந்து வேடிக்கை பார்க்கணும் அதுக்காக இப்படிலாம் முடிச்சு இருக்கலாம் கூடாது அதே சமயம் தம் கட்டி அன்னு உட்காந்துடலாம் கூடாது அதுதான் உள்ள போகுது அதுவா வெளியே வருது வேடிக்கை மட்டும் தான் பார்க்கணும் இந்த இடத்த கவனிங்களே அந்த காற்று வந்து இந்த இடத்துல டச் பண்ணும் இல்லையா அது உங்களுக்கு உணர முடியும் உங்கள் மனசு இங்கே தான் இருக்கணும் இந்த இடத்துல உங்கள் மனசை வச்சுட்டு கவனிச்சிங்கன்னா காற்று உள்ள போகிறது வெளியே வருது கவனிச்சுட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப நேரம் கவனிக்கலாம் செஞ்சு பாருங்களேன் ஆச்சரியமாக இருக்கும் எனவே மூச்சு காற்று உள்ளே செல்வதையும் வெளியே செல்வதையும் நான் வேடிக்கை பார்த்து ஆனா அபானா சதி தியானம் என்ற தம்மா என்ற தியானத்தை நாம் செய்து உடல் ஆரோக்கியம் மன நிம்மதி புத்தியில் தெளிவு சக்தியை அதிகப்படுத்தி நாம் இந்த உலகத்தில் மருந்தில்லாமல் வாழ்வதற்கு கற்றுக்கொள்வோமாக ஜோதி பிராட்டகம் ஜோதி ஜோதியை வச்சு தியானம் செய்யறது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் இதனால என்னென்னமெல்லாம் நமக்கு நன்மைகள் இதை எப்படி பண்ணணும் ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த இந்த ஜோதி திராட்டகம் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல வந்து இருட்டான ஒரு அறை வேணும் காலையில் இருட்டாக இருக்கும் பொழுது அல்லது பகலில் இருட்டான ஒரு அறையில் ஒரே ஒரு தீபம் ஏற்றி வைக்கணும் இந்த காமாட்சி விளக்கு ஏற்றி வைக்காதுங்க ஏன்னா பின்னால் அந்த படம் இருக்கும் படமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஜோதி மட்டும்தான் இருக்கணும் ஒரே ஒரு தீபம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விளக்கு ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கோங்க அந்த விளக்கு காற்றுக்கு ரொம்ப ஆடாம இருக்கிறக்காக அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஜன்னல் அதெல்லாம் அடைச்சிருங்க ஃபேன் இருந்தால் ஆஃப் பண்ணிருங்க ஆக மொத்தம் ஜோதி வந்து ஒரே மாதிரி எரியணும் அதிகமாக ஆடக்கூடாது ஒரு அறையில் முடிஞ்சால் தனியாக யார் இல்லாமல்லாம் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு எப்படி காரணம் சம்மணங்கால் போட்டு உட்காந்துக்கலாம் முதுகு நேரம் இருக்கணும் சம்மணங்கால் போட்டு உட்காந்துக்கலாம் இல்லைன்னா அடுத்த பத்மாசனம் ஒரு காலை மட்டும் மேலே தூக்கி உட்காரலாம் இல்லை பத்மாசனம் ரெண்டு காலையும் தூக்கி மேலே போட்டு உட்காரலாம் இல்லைன்னா வஜ்ராசனம் காலை மடக்கி உட்காடுறது ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் உட்காந்துக்கணும் உட்காந்துட்டு உங்கள் உடம்புக்கு முன்னால் ஒரு உடம்புலேருந்து ஒரு ஒரு அடி ஒரு ரெண்டு அடிக்குள்ள ஒரு டப்பா ஒரு சேரு ஒரு ஸ்டூல் ஏதாவது வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த விளக்கை வைக்கணும் விளக்கூடிய ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும்னா உங்கள் கண் இருக்கு இல்லைங்களா கண்ணுக்கு நேராக இருந்தால் ரொம்ப 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 நல்லது கொஞ்சம் ஏன்னா கொஞ்சம் கீழே இருக்கலாம் கொஞ்சம் மேலே இருக்கலாம் ரொம்ப கீழே வரக்கூடாது ரொம்ப மேலே போகக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்ணுக்கு நேராக இருக்கிறது சிறப்பு உங்கள் கண்ணுலேருந்து ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடிக்குள்ள தான் அந்த ஜோதி இருக்கணும் அதுக்கு பின்னால் வேற ஏதோ ஒரு படமோ ஒரு பீரோவோ ஒரு புக்கு இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கவனம் எல்லாம் அங்கே போயிடும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது முடிஞ்ச ஒரு செவத்துக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் போய் உட்காந்துக்கலாம் இல்லை வீட்டிலலாம் பொருள் இருக்குன்னா ஏதாவது ஸ்க்ரீன் மாட்டிக்கலாம் பிளைனாக டிசைன் இல்லாத ஒரு ஸ்க்ரீன் மாட்டிக்கலாம் நல்ல எண்ணெயில் தான் தீபம் இருக்கணும் நல்லெண்ணெய் தீபம் அந்த நல்லெண்ணெய் ஒரிஜினல் செக்கெண்ணெயாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அதை ஜோதியில் வந்து கருப்பாக இல்லாமல் அந்த திரியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு அமைதியாக முடிஞ்ச காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் காலில் எந்திரிச்சு உட்காந்து அமைதியாக உட்காந்து இருட்டான ஒரு ரூமில் ஜோதியை பற்ற வச்சுட்டு எந்த ஒரு 
வேறு எதோ பெருசாக உங்கள் கண்ணுக்கு உங்கள் கண்ணுக்கு இந்த ஜோதி மட்டும்தான் தெரியணும் அதுக்காக இவ்வளோ ஏற்பாடு வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் கைரண்டும் சின்முத்திரா தொடக்கி மேலே வச்சுட்டு அந்த ஜோதியை கண்ணை திறந்து பார்க்கணும் கேஷுவலாக ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்குற மாதிரி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அப்படியே பார்க்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை மூணு நிமிஷம் பார்க்கலாம் அப்படியே வச்ச கண்ணு வாங்காமலாம் பார்க்க வேண்டாம் தான் போட்டால் கண்ணை சிமிட்டிக்கலாம் எல்லாமே கேஷுவலுங்க இந்த யோகா மூச்சு பயிற்சி தியானமெல்லாம் செய்யும் பொழுது ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் ஜாலியாக பண்ணணும் பல பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறாங்க நம்ம கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் தான் யோகாவுக்கு போகிறோம் அப்புறம் அங்கே போய் கஷ்டப்பட்டு வரைக்கும் நம்மதுக்கு போகணும் கேஷுவலாக ஜாலியாக உட்காந்து பார்க்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் முதல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க பார்த்துட்டே இருக்கீங்க பார்க்கும்பொழுது சில பேர்த்துக்கு தானாக கண்ணு மூடும் அப்படி மூடலைன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் தான் பார்க்கணும் அதுக்கு மேலே பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மெதுவாக கண்ணை மூடணும் பார்த்துக்கிட்டே மூடிடணும் கண்ணை மூடியாச்சா கண்ணு மூடின ஒன்று மூடிய கண்ணில் அந்த தீபத்தை நீங்கள் யோசிக்கணும் இவ்வளோ நேரம் தீபத்தை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கல்ல இப்போ கண்ணை மூடியாச்சு மூடிட்டு அந்த கண்ணு மூடி இருக்கும் பொழுது தீபத்தை நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு காட்சி தெரியும் இங்கே பாருங்க அது அந்த தீபம் அதே மாதிரி தெரியாது வேற ஒன்று தெரியும் அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் சொன்னால் நீங்கள் அதை வேணும் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க கண்ணை மூடுங்க உள்ள ஒரு ஜோதி தெரியும் அந்த ஜோதி வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சிவப்பாக இருக்கலாம் மஞ்சளாக இருக்கலாம் ஆரஞ்சாக இருக்கலாம் ரோஸாக இருக்கலாம் கலர் மாறி மாறி கூட வரலாம் ஒருத்தர் கோலமாக இருக்கலாம் வட்டமாக இருக்கலாம் நீளமாக இருக்கலாம் ஆக மொத்தம் கண்ணை மூடி உட்காந்திங்கன்னா கண்ணை மூடி அந்த மூடிய கண்களில் ஒரு காட்சி நினச்சிங்கன்னா அந்த ஜோதி தெரியும் இதுதான் ஜோதி திராட்டகம் உடனே கண்ணை திறந்து பார்க்கக்கூடாது காணாமல் போயிடும் கண்ணை மூடி அந்த தெரியுது இல்லையா ஜோதி அதை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கணும் சில நேரத்துக்கு ஒரே இடத்துல நிற்கும் சில நேரத்துக்கு அவங்க போகும் இங்கே நீ பார்க்க பார்க்க போய் மறைஞ்சிரும் சும்மா இருந்தால் வரும் மறுபடியும் பார்க்க பார்க்க மறைஞ்சிரும் சில பேர்த்துக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வருங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது நான் சொல்கிற மாதிரி அப்படி நினச்சிக்காதீங்க அப்படியே ஓடுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது காணாமல் போய் வரலன்னா அவ்வளோதான் அன்றைக்கி பயிற்சி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்க இந்த பயிற்சியை ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை பண்ணால் போதும் சில பேர் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துட்டு மறுபடியும் மறுபடி ஜோதி பார்க்குறது மறுபடியும் கண்ணம் போடுறது ரொம்பலாம் பண்ணாதீங்க பாடி ஓவர் ஹீட் ஆகிடும் சில பேர் அந்த ஜோதி பார்த்தோன்னு பின்னால் கூட விழுந்துருக்குறாங்க அதுக்கு பின்னால் ரெண்டு தலங்களையெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கோங்க மண்டடி படாமல் இருக்கிறது இப்படி உட்காந்துட்டு அது எதுன்னா நம்ம மனம் ஒழுங்காக இல்லைன்னா அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் யாருக்கு பார்த்தோன்னா அந்த ஜோதி அப்படியே நிற்குது பார்த்தா அப்படியே நிற்குது எங்கே நகர்லன்னா மனம் அவ்வளோ திடமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் தெளிவாக இருக்குங்கன்னு அர்த்தம் அதை பார்க்க 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 அது ஓடி 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 அங்கே போக இங்கே போக அங்கே போக இங்கே ஓடி 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 டெய்லி பார்த்து 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 ஒரு நாள் அப்படியே நிற்கும் சில பேருக்கு அது நின்று ஒன்று ஆக்மியாக வேலை செய்யும் துரியம் வேலை செய்யும் உடம்பு இருக்கிற சக்கரங்கள்லாம் வேலை செய்யும் எனவே ஜோதி திராட்டகம் ஒரு அருமையான பயிற்சி ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நேரம் பண்ணாதீங்க அது சிறப்பாக இல்லை இப்படி டெய்லி ஒரு முறை காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னால் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு இல்லைங்க அந்த டைமில் பண்ண முடியாதுன்னா நீங்கள் மதியம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நைட்டு பண்ணாதீங்க சில பேர் நைட்டு அதை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கம் இல்லாமல் உட்காந்துருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகும் தூக்கமே இல்லைன்னா உடம்புக்கு ஆபத்து சரியில்லை அதனால் இரவு பண்ணுறத அவாய்ட் பண்ணலாம் காலையில் பண்ணுறது ரொம்ப சிறப்பு அமைதியாக உட்காந்து இந்த ஜோதியை பார்த்துட்டு ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு முறை பார்க்குறீங்க ஒரு அஞ்சு செகண்டில் மறைஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் பார்க்கலாம் குறைஞ்சது ஒரு நிமிஷமாவது அந்த ஜோதிக்கு மு கண்ணை மூடிய நிலையில் அந்த ஜோதியை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அன்னைக்கு போதும் பயிற்சி போதும் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருமையாக இருக்கும் ஏகாந்தமாக இருக்கும் இதை தொடர்ந்து செய்ய 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 உங்களுக்கு சக்தி அதிகமாகும் ஒரு வேலை இந்த பயிற்சியை ரொம்ப அதிகமாக செஞ்சு யாருக்காவது தூக்கமே வரல எனக்கு வந்து உடம்பு சூடாயிடுச்சு அப்படின்னா சாந்தி தவம்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது மூலாதாரம் இருக்கு இல்லைங்களா தொப்புலேருந்து நாலஞ்சு கீழே அந்த மூலாதாரத்தை நினச்சிக்கிட்டே ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது இறங்கிடும் சாந்தி ஆகிடும் இது வந்து அதுக்கான ஒரு வேலை உங்களுக்கு அதிக ஹீட் ஆகி தூக்கம் வராமல் இருக்கிறவங்க சாந்தி தவம் பண்ணுங்கள் ஜோதி திராட்டகம் ஒரு அருமையான பயிற்சி இதை நம் அனைவரும் செய்வோம்